ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മസാല ഗ്രേവിയാണ് എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഈ മസാല ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നവരെ മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് വയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ തേങ്ങയുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കുരുമുളക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിലെ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകമാണ് പെരുംജീരകമല്ല ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് നിലക്കടല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ നിലക്കടല എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നിലക്കടല ചേർക്കണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞിട്ട് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നാൽ ശരി ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് പോയി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിതിപ്പോൾ ദ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവാളയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്നും വരിട്ട് വരണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ആ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ മാത്രം ഒന്ന് വയറ്റി എടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളും ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ
കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ അരച്ച ടൈമിൽ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്നത് വരെ മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയും ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരല്പം പുളി ചെറിയ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പുളി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പുളിവെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുളി ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് പുളിവെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേവി ഒന്ന് പുളിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ മാത്രമേ പുളി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് എത്രത്തോളം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനിത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം എല്ലാം കുറച്ച് വറ്റിയിട്ടും കിട്ടും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആ എണ്ണയെല്ലാം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും അത്രയും സമയം വരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഇച്ചിരി വാട്ടറി ആയിട്ട് വെള്ളം പോലെ മതിയെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കളറിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി കളർ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് കുറച്ചുകൂടി കളറിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ എണ്ണയെല്ലാം ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മലയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ഗ്രേവി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദോശയുടെയും ഇഡ്ലിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക്